Hi all, this is Anjali and in this video, we will do Object Oriented Programming Concepts in Python. So, if you are familiar to programming, you must have heard of the term OOPS before. That is Object Oriented Programming System or we also call it as Object Oriented Programming Structures. So, there are many languages that we can categorize OOPS ke under. Other than that, you have different languages like procedural language. Hai. Then we have your um, structured languages like C, jo hum karte hai. that is procedural language. That means your focus is on task. Pe hota hai. Matlab, kaam kaise karna hai. We don't focus much on the data. Structured, we have a lot of functions, bana dete hai, modular programming, so that your code jo hai, wo easily manage. Ho sake. And usi management ko aur improve karne ke liye aur usme data security add karne ke liye hum use karte hai as an object oriented programming language so c++ python java ye sab languages oops concept ko support karte hai. so we will be doing in this particular lesson ki hum python mein kaise object oriented programming support kar sakte hai. so basically koi bhi language jo ek object oriented programming language hoti hai usme ye Three pillars are very that is encapsulation, inheritance, and polymorphism. So, encapsulation, inheritance, and polymorphism, what is it? I will tell you But that we have to say that we have to say that we You should, in the layman language, in basic words, you have to say that object oriented programming is not a good thing. Now, we have to say that object. Thikhe? अब इस ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब क्या हुआ मतलब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट क्या होता है कोई भी चीज कोई भी चीज जैसे कि आपका फोन है पैन है विंडो है वॉल है डोर है बेड है चेयर है वो सब क्या है ऑब्जेक्ट्स है ठीक है अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो उसका कुछ नाम या कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा देन उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं हमारे पास जैसे कि अगर मेरे पास एक पेन है या मेरे पास दो पेन है तो पेन एक जनरल कैटेगरी हो गई लेकिन दोनों पेन जो है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए पेन के अब वो जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट क्यों है क्योंकि हो सकता है कि उसमें कलर ऑफ इंक डिफरेंट हो लेवल ऑफ इंक डिफरेंट हो डिफरेंट कंपनी के पेन हो या एक बॉल पेन है दूसरा जेल पेन है सो देयर कैन बी मेनी डिफरेंसेस इन देयर बेसिक फीचर्स जिसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं सो so, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं सो so, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए ठीक है so, अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं और उस पे जब काम करते हैं तो वी ट्रीट इट एज एन ऑब्जेक्ट ना कि हम अलग-अलग वेरिएबल की तरह उसे ट्रीट करते हैं कि भाई पेन का नाम ये है पेन का कलर ये है पेन में इंक इतनी है पेन बॉल पेन है या जेल पेन है सो वी डोंट कंसीडर देम एज सेपरेट वेरिएबल्स रादर हम उसको एक सिंगल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज की तरह कंसीडर करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो पेन वर्ड आ गया यहां पर जो कैटेगरी को बता रहा है उसे कहते हैं क्लास so, object oriented programming languages mein sabse important cheez hoti hai classes and objects. Where class is jo kisi bhi similar type ke set of objects ko define karti hai. An object is every single variable of that class. Aur is pure procedure ko, class banane ke procedure ko hum kehte hai encapsulation. So, encapsulation is basically creating a class. Iski jo proper definition hai, wo bhi yehi hai that is wrapping up of data and methods to work on that data in a single unit called class that is called encapsulation so ye first and foremost feature hai object oriented programming ka ye bhi features hai jo bahut important hai lekin hum ye aage ja ke discuss karenge abhi main sirf aapko iski one line description bata deti hu inheritance ka matlab hai ki ek class mere paas already bani hui hai mujhe usse matching kuch aur create karna hai to hum उसी को यूज कर कर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके एक न्यू क्लास बना सकते हैं मींस उसके वैल्यूज को इनहेरिट कर सकते हैं सो इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि कुछ फीचर्स आप अपने पेरेंट्स से लेते हो दैट दोस आर द इनहेरिटेड फीचर्स वैसे ही जैसे अब यहां पर एक मान लो क्लास रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और बेथ डिफाइंड है लेटर आपको क्यूबॉइड बनाना है तो आप क्या करोगे उसी रेक्टेंगल क्लास को यूज करके उसमें हाइट और ऐड कर दो क्यूबॉइड बन जाएगा so that's inheritance. Reusability of code is the major advantage of that. So we will be discussing it in detail later. Uske baad aapke paas hai polymorphism. That is a single thing can have many forms. So that is called polymorphism. So we'll be doing that again later in detail. But ek example ke taur pe hum ye le sakte hain jaise ki plus sign hai. 
अगर आप प्लस साइन दो नंबर्स के साथ यूज कर रहे हो तो वो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है लेकिन वही प्लस साइन अगर आप स्ट्रिंग्स के साथ यूज कर रहे हो तो वो उन स्ट्रिंग्स को ज्वाइन मतलब कि कंकैटिनेट करने के लिए यूज होता है तो सेम सिंबल है पर दो अलग अलग काम कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस वैल्यू के साथ यूज हो रहा है दैट इज वॉल्यूमोफिजम सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स जो हम डिस्कस करेंगे और प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे विथ टाइम बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इनकेप्सुलेशन दैट इज किस तरह से हम एक क्लास क्रिएट करेंगे सो so, अब हमें ये देखना है कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं सो क्लास क्रिएट करने के लिए लेट्स गो टू पाइचाम सो ये है पाइचाम यहाँ पर हम कोड लिखेंगे कि क्लास क्रिएट कैसे करते हैं सो क्लास क्रिएट करना बहुत सिंपल है बेसिकली आपको ग्रुपिंग करनी है इससे पहले जो भी हम पाइथन के प्रोग्राम्स बना रहे थे हम सीधे वेरिएबल्स लेते थे और काम करते थे बट अब हम उन्हें ग्रुप करेंगे सो so, जैसे मुझे स्टूडेंट क्लास बनानी है तो मैंने यहाँ पे लिखा क्लास स्टूडेंट ठीक है अब क्लास स्टूडेंट एंड ऑब्वियसली यू आर स्टार्टिंग अ ब्लॉक तो आपको कोलन देना है वहां पर दैट मींस आप एक ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हो इसके अंदर अब आप डेटा मेंबर्स ले सकते हो अब क्या लेंगे हम इसके अंदर कि क्या क्या वैल्यू मुझे स्टूडेंट के बारे में स्टोर करनी है एंड आई कैन डिफाइन सम मेथड्स दैट इज सम फंक्शंस जो मुझे चाहिए जो उन वैल्यूज पे काम करें सो so, वो हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं अब अगर आप एक स्टूडेंट के बारे में सोचो तो स्टूडेंट के फीचर्स क्या होंगे स्टूडेंट के फीचर्स क्या होंगे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होगा स्टूडेंट का नाम होगा अगर हम कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो स्टूडेंट का कोर्स होगा कि वो बी कर रहा है बी कर रहा है बी कर रहा है क्या कर रहा है सो so, अगर मुझे ऐसा कुछ लेना है सो आई कैन टेक लाइक एडमिशन नंबर इनिशियली कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो सो लेट से जीरो मैंने इनिशियली खाली छोड़ दिया एंड देन सेम वे आप टेक इन कोर्स वो भी मैंने खाली छोड़ दिया सो so, ये आपके हो गए मेंबर्स मेंबर्स जो कि क्या क्या स्टोर कर रहे हैं एडमिशन नंबर नेम और कोर्स तो so, मैंने ये कोर्स के लिए मेंबर्स ले लिए अब अगर आप कोई मेथड डिफाइन करना चाहते हो तो वो मेथड आप डिफाइन कर सकते हो एंड यू नो मेथड डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं की वर्ड डेफ डेफ आपने यहाँ पे लिखा अब इसके अंदर क्या लिखना है मुझे कुछ भी मुझे डिस्प्ले करना है डेटा सो so, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले एंड देन आपको क्या करना है यहाँ पर राउंड ब्रैकेट देनी है और उसके साथ लिखना है सेल्फ यहाँ पर क्या है सेल्फ एक रेफरेंस वेरिएबल होता है रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो खुद को रेफर करता है क्योंकि जब हम एक क्लास बनाते हैं जैसे मैंने क्लास स्टूडेंट बनाई अब क्लास स्टूडेंट के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं so मेरे पास स्टूडेंट का हो सकता है सिर्फ एक ही स्टूडेंट हो हो सकता है पांच स्टूडेंट हो हो सकता है दस स्टूडेंट्स हो तो वो हर एक स्टूडेंट मेमोरी में एक लोकेशन को रेफर कर रहा होगा ठीक है जब हम उसके साथ इनको यूज करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे यूज करेंगे जब हम यूज करेंगे तो किस स्टूडेंट को हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे पता चलता है सेल्फ के थ्रू तो सेल्फ हेल्प यू टू आइडेंटिफाई की आउट ऑफ सो मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास विच ऑब्जेक्ट वी आर वर्किंग अपॉन फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर शो कराना है तो मैं क्या लिखूंगी प्रिंट प्रिंट और प्रिंट में मैंने क्या लिखा पहले लिखा एडमिशन नंबर इज एंड एडमिशन नंबर इसके बाद कॉमा अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडमिशन नंबर कोर्स और नेम आ रहा है क्योंकि हमने वो यहाँ पे लिए हुए थे तो ये सेल्फ का पार्ट है सो मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट एडमिशन नंबर शो कर दिया सिमिलर वे आई हैव टू शो दी अदर टू सो मैंने यहाँ पे शो किया नेम इज एंड देन यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम एंड देन आई हैव टू प्रिंट द कोर्स सो प्रिंट कोर्स इज इससे ज़्यादा मैं अभी इस क्लास में कुछ डिफाइन नहीं कर रही हूँ आप बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हो बट फिलहाल मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि मैंने बताया कि एक स्टूडेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं बाय एडमिशन नंबर नेम एंड कोर्स और एक मेथड बना दिया एक फंक्शन बना दिया जिसके थ्रू हम उस स्टूडेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं देन कम्स योर मेन कोडिंग यहाँ पर जहाँ पर आपको फंक्शन मेन आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो नहीं तो आप डायरेक्ट कोड लिख सकते हो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए एस 
या जो भी आप उसका नाम देना चाहते हो सो मैंने दे दिया टू या वे वो एस वन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखना है क्लास का नाम एंड देन यू हैव टू गिव दी राउंड ब्रैकेट्स इन फ्रंट ऑफ इट टू शो कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है किसका स्टूडेंट का ऐसे आपको दो अगर बनाने हैं तो आप दो भी बना सकते हो पहले एक करके देखते हैं तो एस वन इज इक्वल टू स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे मैंने यहाँ पे लिखा एस वन डॉट आप देख रहे हो यहाँ पे एडमिशन नंबर आ रहा है एस वन डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू यू कैन पुट सम वैल्यू से आई पुट फाइव ट्वेंटी सेवन कुछ भी और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एस वन डॉट डिस्प्ले सो आई कॉल डिस्प्ले दैट्स इट अब इससे होगा क्या इससे होगा क्या एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगी एस वन इज इक्वल टू स्टूडेंट लिखने से मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगी विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग थ्री थिंग्स एडमिशन नंबर नेम एंड कोर्स वो ये तीनों चीजें स्टोर कर सकती है लोकेशन वहां पे आपने बाय डिफॉल्ट जो रखा है वो है एडमिशन नंबर जीरो नेम ब्लैंक कोर्स ब्लैंक पर मैंने एडमिशन नंबर को यहाँ पे चेंज कर दिया और फिर डिस्प्ले किया नेम और कोर्स चेंज नहीं हुए तो वो अभी भी ब्लैंक होंगे सो इफ आई गो एंड एग्जीक्यूट दिस कोड तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए वो आना चाहिए कि एडमिशन नंबर इज 527, नेम इज ब्लैंक कोर्स इज ब्लैंक क्योंकि नेम और कोर्स ब्लैंक थे आप नहीं चाहते हो कि वो ब्लैंक हो तो आप वैल्यू दे सकते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो एस वन डॉट नेम इज इक्वल टू एनीथिंग से साहिल एंड देन एस वन डॉट कोर्स इज इक्वल टू बी सी एट से and that's it i've done this much and i execute it again ab jab hum isko dobara se run karenge aap dekh rahe ho output mein kya aa raha hai admission number is 527 name is sahil courses bc hai so yahan pe humne grouping kar di so major cheez jo aap yahan pe notice karoge pehle ke programs aur ab wale mein yahan par hum grouping kar rahe hain humne student ke andar teen values le liye admission number name and course and then aap iske andar kitne bhi functions bana sakte ho jo इन वैल्यूज पे काम कर सकते हैं तो दैट्स बेसिकली वी डिफाइन अ क्लास आगे क्लासेस में बहुत कुछ और आएगा हमारे पास प्राइवेट एंड पब्लिक स्कोप होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स है नंबर ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, बट वील बी डूइंग दैट वन बाय वन स्लोली ग्रेजुअली ताकि आपको सारे कंसेप्ट ईजिली समझ आए इस वीडियो से आपको जो समझना है वो ये है कि क्लास क्या होती है किस तरह से आप एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हो एक क्लास में और मेथड बना सकते हो और कैसे हम डॉट ऑपरेटर इस डॉट को यूज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट्स को यूज करने के लिए जो हमने दो जगह पे यूज किया यहाँ पे भी सेल्फ डॉट करके यूज किया था यहाँ पे भी एस वन डॉट एडमिशन नंबर एस वन डॉट नेम आप चाहो तो कितने भी स्टूडेंट्स ले सकते हो जैसे अगर आपको एक और लेना होता सो यू कुड हैव टेक अनादर वन है आप यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दो लेट इट बी एस टू और इसकी अपनी वैल्यूज हम दे सकते हैं यहाँ पर कुछ भी और एनीथिंग और उसको शो करा सकते हैं सो दैट्स हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन सो दैट इज हाउ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड एंड यूज्ड आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट एंड यूज करते हैं केस यू हैव एनी डाउट Feel free to write in the comment section. I'll be happy to answer your queries. And if you have understood it, then also write in the comments below that you understood or the video was useful for you to understand the concept of classes. So this is how we basically create a class, a very simple class. I hope you have understood that how basic, basic class is made. In the next video, we'll be making more classes, and slowly, 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 into the classes so that's it for this video i hope you understood the concept try making few more classes like this and try executing the code and by the time i upload more keep watching keep learning thank you